இடம் வளம் நேர்களுக்கு வணக்கம் தமிழ்நாட்டில் ராமேஸ்வரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பாத யாத்திரை தொடங்கியிருக்காரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஸோ அதை வந்து நேற்று தொடங்கி வச்சுருக்காரு அமித்ஷா அவர்கள் ஸோ வந்து அதில் நிறையா அந்த கூட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வந்து பேசினாங்க அதாவது வந்து திமுகவை குற்றச்சாட்டு வைக்கிறதா இருக்கட்டும் மோடி அவர்கள் எந்த மோடி அவர்கள் எந்த அளவுக்கு நாட்டுக்காக விஷயங்கள்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொன்னாங்க இதெல்லாம் வந்து உண்மையாக பாத யாத்திரை எந்த அளவுக்கு பலன் அளிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் கிஷோர் கே சாமி அவர்கள்கிட்ட வந்து கேள்விகளாக கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நேற்று அந்த ஸ்பீச்சு எல்லாமே பாத யாத்திரை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க மக்களோட கூட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமாக இருக்குது அமித்ஷா அவர்களே வந்து ஒரு முக்கியத்துவமாக வந்து தொடங்கி வச்சிருக்காரு ஏன் கூட்டணி கட்சிகளான அதிமுகலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தங்களோட ஃபுல் ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க ரொம்ப பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு பலன் அளிக்கும் இந்த பாத யாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சரி ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் அவருடைய கட்சியுடைய சாதனைகள் அது முக்கியமாக மத்திய அரசாங்கத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆண்டுகள் நிறைவு செய்திருக்கின்ற நிலையில் அவங்களுடைய சாதனைகளை முன்னே முன்னிறுத்தி அது மட்டுமல்லாமல் தமிழக அரசாங்கத்தின் ஊழலை முன்னெடுத்து மக்களிடம் ஒரு பரப்புரை மேற்கொள்கிறார் அப்படின்னா உள்ளபடியே அதை வரவேற்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் அதை நம்ம குறை சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இதை ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னாலே செய்திருக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு எதிர்பார்ப்பு பட் அதை கடந்து அவர் அட்லீஸ்ட் இப்போ செய்கிறாரு அப்படின்னும் பொழுது நம்ம அதை வந்து குறை சொல்ல முடியாது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தமிழ்நாட்டில் வந்து தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய கட்சி வந்து அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இந்த அரசாங்கத்திற்கு எதிராக போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருக்கிறதா என்றால் ஆமாம் முன்னெடுத்திருக்கிறது மாவட்ட அளவில் இந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னா ஆமாம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கு இதையெல்லாம் மீடியாவில் பேச்சு பொருளாக இருந்திருக்கா அப்படின்னா மீடியா அதை கவர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் திமுக தரப்பில் இருந்து வருது அப்படின்னும் பொழுது அது ஆளும் தரப்பாக இருக்கும் பொழுது அதை மீறி அவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியல இப்போ எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்துட்டு சட்டமன்றத்தில் பேசக்கூடிய விஷயங்களை இருட்டடிப்பு செய்யப்படுகின்றன அப்படின்னும் பொழுது முன்னெடுக்கின்ற போராட்டங்கள் எல்லாம் இவர்கள் இவர்கள் வெளிச்சம் போட்டு காண்பிப்பார்களா அது இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் அதனால் அது செயல்படாமல் இல்லை பட் இன்னைக்கு ஒரு கூட்டணி கட்சியில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா அவங்களுடைய மாநில தலைவர் இதை முன்னெடுக்கிறார் என்றால் உள்ளபடியே வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ஓகே இல்லை எந்த ஒரு கட்சியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத யாத்திரை நடத்துகிறாங்கன்னா பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக திருப்பி அவங்களுடைய கட்சி தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்கும் இல்லை மோடி அவர்களோட சாதனையை பற்றி எல்லாத்துக்கும் அது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கும் அதை செய்கிறாங்க அப்படின் பொழுது உள்ளபடியே வரவேற்க கட்சியில் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா எந்த கட்சியோட பாத யாத்திரையா இருந்தாலும் அதோட முக்கிய நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கட்சியில ஒருவேளை வந்து தொண்டர்கள் எல்லாம் தோய்வடைஞ்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களை வந்து ஊக்கப்படுத்தும் விதமா அது மட்டும் இல்லாம கட்சியின் சாதனைகளை கடைக்கோடி மக்கள் கிட்ட வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சோ எலெக்ஷன் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த பாத யாத்திரை இப்ப தொடங்கினது கூட நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க சோ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னரே அது அவர் அரங்கேற்றி இருக்கணும்னு தான் நான் சொல்றேன் சொல்றீங்க இல்ல நீங்க எலெக்ஷன் டைம்ல நீங்க வந்துட்டு உங்களுடைய எலக்ட்ரோரல் மெஷினரியை நீங்க பலப்படுத்துறதுல நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் கட்சியுடைய மாநில தலைவருடைய எனக்கு தெரிந்து தேர்தல் பிகாஸ் சி நான் வந்து என்ன வந்துட்டு நம்ம காமெண்டேட்டர் எல்லாருமே இங்கே நம்ம எல்லாருமே காமெண்டேட்டர்ஸ் தான் பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்க தான் ஸோ ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவருக்கு எப்போ எதை செய்யணுன்றது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் இருந்தாலும் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்பொழுது நம்மளோட ஒப்பீனியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நான் பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னரே இதை அவர் செய்திருந்தார் அப்படின்னா இன்றைக்கி அவருக்கு மாநிலம் முழுக்க கட்சியுடைய கிரவுண்ட் லெவல் ஐ மீன் அவங்க என்ன கிரவுண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் என்னன்றது அவருக்கு வந்திருக்கும் என்ன யதார்த்த உண்மைன்றது அவருக்கு தெரிய வந்திருக்கும் அப்படின்றது தான் நான் நான் பார்க்கக்கூடியது பட் இப்போ ஆரம்பிக்கிறார் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு மாநில தலைவர் ஒரு தேர்தல் ரொம்ப முக்கியமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தேர்தல் அப்போது அப்படின்னும் பொழுது ஒரு ஆறு மாதங்கள் ஐந்து மாதங்கள் வந்து த முன் அவங்க வந்து ஆர்கனைசேஷனில் ரீஸ்ட்ரக்சரிங்கில் அவங்க இறங்க இறங்க வேண்டியது இருக்கும் அது கூட ரொம்ப முக்கியமாக தேர்தல் தயாரிப்புகள்னு இருக்குது அதிலலாம் அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதை விட்டுட்டு இப்போது இந்த ஒரு யாத்திரையில் அவர் இறங்கும் பொழுது அவருடைய ஃபோக்கஸ் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸும் இருக்குது பட் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஏஜில் டிஜிட்டல் ஏஜில் எவ்ரி திங் இஸ் தேர் அது யூனோ பேக் ஆஃப் ய
திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் என்பது அகற்றப்பட வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு பொது பார்வையில் இதை முன்னெடுத்துச் செல்வார் என்றால் கண்டிப்பாக இது வெற்றியடையும் அப்படின்றது என்னுடைய நம்பிக்கை ஓகே அதில் வந்து பேசியிருக்காங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்டர்களை உற்சாகம் மூட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில விஷயங்களை கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி பேசிட்டாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது நான் கேட்குறேன் அதுக்கு உங்களோட பதில் நன்றி சொல்லுங்கள் அதாவது ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழருக்கு கிடைக்காத பெருமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மோடி அவர்கள் வந்தோட தான் வந்து தமிழர்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் மிகைப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது அரசியல்வாதிகள் ஒரு அரசியல் மேடையில் அரசியல் தான் பேசுவாங்க இந்த அரசியல் பேசும்பொழுது மிகைப்படுத்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இருக்கும் தமிழை தமிழின காவலர் கருணாநிதி நம்ம தமிழின காவலத்துக்கு காத்துட்டாரா கருணாநிதி இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு கட்சியோட தலைவர்களே மிகைப்படுத்தி பேசுவது அப்படின்றது இயல்பு நம்ம அதை வந்து ரொம்ப வி கேன் டேக் இட் வித் த பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் இஃப் இட் இஸ் டிஎம்கே வி ஹேவ் டேக் இட் வித் த பேக் ஆஃப் சால்ட் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இங்கே அப்படின்னா தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது அப்படின்றதுல இந்த பிரதமர் கடந்த கால பிரதமர்களை காட்டிலும் இந்த பிரதமர் கூடுதல் கவனம் செலுத்துகிறார் அப்படின்றத பார்க்க முடியுது அவருடைய பேச்சுக்கள் அவர் சர்வதேச அளவில் போய் பேசக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் கூட ஆமாம் திருக்குறளில் வந்து உலகம் பூரா எல்லாம் அவர் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அது பர அதை வந்து மேற்கோள் காட்டுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கே சென்றாலும் அதற்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குறார் அந்த அதை நம்ம மறுக்க முடியாது அரசியல் காரணங்களுக்காக கூட அவர் செய்யலாம் என்னை பொறுத்திருக்கும் அதில் ஃபேக்சுவலி சில இடங்களில் அவர் ராங்காக கூட இருக்கலாம் இப்போ நீ சேஸ் உலகின் மூத்த மொழி தமிழ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது பட் அவர் அதை நம்புகிறார் அதை முன்னிறுத்துகிறார் அந்த கருத்தை முன்னிறுத்துகிறார் இதை இதற்கு முன்னால் ஏதாவது பிரதமர்கள் செய்திருக்கிறார்களா என்றால் இல்லை அப்படின்னும் பொழுது தமிழுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்துருக்கிறார் அதாவது ஒன்றுமே தமிழ் மக்களை சுரண்டி பிழைத்த நபர்கள் தமிழின காவலர்கள் என்று காட்டிக்கொள்கின்ற இடத்துல அட்லீஸ்ட் அவர் வந்து அரசியலுக்காக செய்கிறாருன்னே வச்சுப்போம் அப்படி வைத்து கொண்டாலும் கூட இந்த முக்கியத்துவத்தை செலுத்துகிறாரே காண்பிக்கிறாரு அப்படின்றதுல உள்ளபடியே எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் இல்லை மற்ற பிரதமர்கள்லாம் இதை வந்து செஞ்சதில்லை இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் செய்கிறாருன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ எப்படியாவது தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஒரு கவரம் எல்லாருக்கும் ஒரு டெஸ்பரேஷனாக இது அப்படிங்கிற ஒரு ஏன்னா இதயத்தால் வந்து மோடி அவர்கள் தமிழர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் அந்த மேடையில் வந்து பேசியிருக்காங்க இருக்கட்டும் ஸோ பி எட் ஒரு ஒரு அரசியல் தலைவரும் அதை என்ன பண்ணுறாங்க மக்களை கவர்வது தானே ஒரு அரசியல் தலைவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்பிஷனாக இருக்க முடியும் அதுதான் அவங்கள முந்துதல் அவங்க அதை நோக்கி தானே அவங்க பயணிப்பாங்க எந்த அரசியல் தலைவராகனா இருக்கட்டும் மக்களை எப்படி கவர்வது அப்படின்னு தானே பார்ப்பாங்க அப்போ அந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் வந்து தமிழர்களுக்காக என்னுடைய அதாவது தமிழ் தமிழ் பெருமைகளையும் நான் பேசுகிறேன் தமிழை பற்றிய பெருமைகளையும் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு அவர் பேசுகிறாருனா உள்ளபடியே இல்லைன்னு தவறு இருக்க முடியும் எந்த அரசியல்வாதி செய்யாததை இவர் செஞ்சிட்டார் தமிழ்நாட்டில் ஆனால் தேசிய அளவில் எந்த அரசியல்வாதியும் செய்யாததை இவர் செய்கிறாருன்ற தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் எல்லா அரசியல்வாதிகளும் தமிழை வைத்து பிழைப்பு நடத்தியவர்கள் தான் இதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது சரியா இன்றைக்கி நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து புழல் சிறையில் இருக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூறு இன்மேட்ஸ் இருக்காங்க அங்கே புழல் டூ அதாவது விசாரணை கைதிகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஆயிரத்தி எட்நூறு இன்மேட்ஸ் இருக்காங்க அங்கே நாலு பேரால் தான் தமிழ் வந்து எழுத முடியும் சரளமாக அதில் ஒருத்தன் நானும் இத்தனைக்கும் எனக்கு சிபிஎஸ்சியில் தான் நான் படித்தேன் தமிழ் வந்து நான் எழுத கற்றுக்கிட்டதே இணையத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதாவது நீங்களே ஒரு மீடியா பண்ணிதான் சோஷியல் மீடியாக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து சரளமாக எழுத கற்றுக்கிட்டேன் ஐ வாஸ் நாட் வெரி ப்ரொஃபிஷியன்ட் அஃப்கோர்ஸ் தமிழ் என்னோடய செகண்ட் லாங்குவேஜாக இருந்தது பட் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ப்ரொஃபிஷியன்சி கிடையாது நான் இங்கே தான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னும் பொழுது என்ன மாதிரி நாலு பேர் தான் அங்கே இருந்தாங்க இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பெட்டிஷன் எழுதணும் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் எழுதுறது விட்டுருங்க தமிழில் எழுதுறதுக்கே இவங்களால் முடியாது இவன் படிக்கிற புக்கெல்லாம் எடுத்து படிக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் தமிழ் தேசியம்னு பேசக்கூடியவர்களோட புத்தகங்கள் எடுத்து படிப்பான் எல்லாம் பண்ணுவான் கோர்வையாக ஒரு கடிதம் எழுத சொல்லுங்கள் எழுத வராது இல்லை அதையும் இதே ஏன் ரிலேட் பண்ணுறீங்க இல்லை இல்லை ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் தமிழை வாழ வைக்கிறேன் தமிழுக்காக இதை செய்தேன் அதை செய்தேன் இங்கே பேசக்கூடியவர்கள் முத்தமிழ் அறிஞர்கள் என்று சொல்லி கொண்டவர்கள் இங்கே என்ன நீங்கள் தமிழை வளர்த்துட்டீங்க இப்போது வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு நபர் தமிழை நான் பாராட்டுகிறேன் தமிழை நான் புகழ்கிறேன் அப்படின்னு அவர் வராருனா பண்ணிட்டு போட்டோமே என்ன தப்பு இருக்க முடியாது இல்லை இல்லை திமுகவே வந்து தமிழுக்கு எதுவும் செய்யலை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதான் வந்து வினோதமாக இருக்கு இல்லை தமிழை வைத்து பிழைப்பு நடத்தினார்கள் வேறு என்ன செய்தார்கள் தமிழுக்கு என்ன நீங்கள்
சரியா நம்மளுடைய காஸ்ட்ல நம்மளுடைய செலவுல கொடுப்போம் நான் கேட்கறேன் கியூரியஸா இருக்கு எனக்கு இல்ல கருணாநிதியுடைய ஒரே ஒரு ஒரிஜினல் தமிழ் படைப்புன்னு உன்னே ஒன்றுத்தை காட்ட சொல்லுங்க திருக்குறளுக்கு ஒரே எழுதினார் பரிமையில் அழகர் துவங்கி மூவா வரைக்கும் எழுதப்பட்ட உரையை விட வேறு ஒன்று எழுதினார் இவர் இல்லை அவரோட சைட்ல வந்து ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் அதைத்தான் அப்போ யாரோ ஒருத்தருடைய படைப்பிற்கு உரை எழுதுவது அப்படின்றது வேற தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதுவது திருக்குறளுக்கு உரை எழுதுவது இதெல்லாம் யார் ஏற்கனவே நிறைய பேர் பண்ணிட்டாங்க உங்களுடைய ஒரிஜினல் படைப்புன்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க வான்கோழி வாழ முடியாதவர்கள் இதெல்லாம் தான் இவருடைய ஒரிஜினல் படைப்புகள் இதையெல்லாம் இங்கே பேச முடியாது அப்படிப்பட்ட கதைகள் இதெல்லாம் ஸோ என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா உன்னுடைய தமிழ் படைப்பு என்ன உன்னுடைய தமிழுக்கான உன்னுடைய நீ நீ மலையாளி என்று சொன்ன நபர் நீ வெளியா வெளி மாநிலத்துக்காரர் வெளி வேற்றுமொழி அப்படின்னு நீயே வந்து உங்களிலிருந்து வந்த ஆள் தான் இருந்தாலும் நீ மலையாளின்னு சொன்ன நபர் எம்ஜிஆர் தமிழுக்காக ஒரு பல்கலைக்கழகத்தையே உருவாக்கி கொடுத்தார் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்றது அந்த காலகட்டத்தில் நான் சொல்கிறது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் அவர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தை அறிவிக்கும் பொழுது அந்த ஐந்தாம் உலக தமிழ் மாநாடு அந்த மாநாட்டின் பொழுது அவர் மதுரையில் நடந்த மாநாட்டின் பொழுது அவர் வந்து அந்த உலக தமிழ் மாநாட்டின் பொழுது அந்த அறிவிப்பை மேற்கொள்கிறார் அந்த அறிவிப்பை மேற்கொள் மேற்கொள்ளும் பொழுது இதை பல வீடியோக்களில் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் மீண்டும் மீண்டும் பதிவு பண்ணும் யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அவர்கள்லாம் பதிவு செய்ய வேண்டும் ஏன்னா வர வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு நிகழ்வு அப்போது அவர் சொல்கிறார் இங்கே உலக தமிழ் மாநாடு நடத்தியது மட்டுமல்ல இங்கே நான் வேற ஒரு அறிவிப்பையும் மேற்கொள்கிறேன் அந்த அறிவிப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த மொழி உலகின் சிறந்த மொழி இந்த உலகின் சிறந்த மொழிக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை அறிவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொழிக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்பது அதுவரையில் அறிவிக்கப்படவில்லை இதுதான் முதல் முறை அறிவிக்கப்படுகிறது எனக்கு தெரிஞ்சு துணை கண்டத்திலேயே ஒரு மொழிக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் என்கிற அறிவிப்பு அப்போ அந்த அறிவிப்போடு நிறுத்திட்டாரா உடனே ஒரு குழு அமைக்கிறார் மாப்போசி தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கிறார் இந்த மாப்போசி தலைமையிலான குழு அவரை சென்று சந்திக்கிறார் கோட்டையில் சந்திக்கிறார் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு மொழிக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் அறிவிச்சிட்டீங்க அதோடைய அடிப்படை எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா ஒரு இடம் வேணும் அதனால் நீங்கள் பல் பல்கலைக்கழகத்தை கட்ட முடியும் இப்போ அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அப்படின்றது அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்றது அனௌன்ஸ் பண்ணார்னாக்கா மூன்று கல்லூரிகள் இருந்ததை பல்கலைக்கழகமாக உருவாக்கி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு அவர் தான் நிறுவனர் திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியுடைய நிறுவனர் அது பண்ணுறார் தமிழ் பல்கலைக்கழகம்ன்றது இதுவரையில் ஒரு மொழிக்கு பல்கலைக்கழகம் இல்லைன்றதுனால நீங்கள் ஒரு இடம் தேர்வு செய்து அதிலிருந்து இது பிரத்யேகமாக இதை நீங்கள் உருவாக்கணும் அப்போ இதை பிரத்யேகமாக உருவாக்கும் பொழுது எங்கே உருவாக்கலாம் அப்படின்னா தஞ்சையில் உருவாக்கலாம் அப்படின்ற முடிவு எடுக்கப்பட்டது அப்போ தஞ்சையில் இடம் தேர்வு செய்யணும் இந்த குழு போய் சொல்கிறாங்க இடத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ட்டு சரி எவ்வளோ இடம் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு கேட்குறாரு அப்போ அவங்க தயங்கி தயங்கி சொல்கிறாங்க நமக்கு என்ன ஒரு எழுபத்தஞ்சிலேருந்து எண்பது ஏக்கர் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னாக்க அதுலேருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சிரிச்சுட்டே சொல்கிறார் தமிழை ஏன் நீங்கள் குறைத்து மதிப்பிடுகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எட்டு ஏக்கர் கொடுக்குறார் அந்த ஆயிரத்தி எட்டு ஏக்கரில் உருவானது தான் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் அந்த ஆயிரத்தி எட்டு ஏக்கரில் உருவானது தான் அது கட்டுமானம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்க தமிழ் என்கிற அந்த வடிவமைப்பில் வடிவமைப்பிலே இருக்கும் பின்னாடி நம்ம ஸ்க்ரீனில் கூட போட்டு காமிக்கலாம் அந்த வடிவமைப்பிலே இருக்கும் இப்போ ஆயிரத்தி எட்டு ஏக்கர் ஒதுக்கி ஒரு மொழிக்கு ஒரு பல்கலை அதுக்கப்புறம் தான் கன்னட பல்கலைக்கழகம் வருது தெலுங்கு பல்கலைக்கழகம் வருது இதையொட்டி வருது எல்லாம் நம்ம முன்னோடியாக இருந்திருக்கோம் இப்போ அவர் அவர் என்ன தமிழே அதுவே இதுவே நீ பேசிக்கிட்டு இருந்தாரா இல்லை செயலில் காட்டினார் வீராவேசமாக வசனங்கள் பேசி அடுக்குமொழி குப்பை தமிழில் பேசி மக்களை கவர வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும் இல்லை செயல் வடிவில் அதை காட்டினார் இன்றைக்கும் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் என்பதனை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் கன்னட பாப்பத்தி அப்படின்னு சொன்ன செல்வி ஜெயலலிதா தான் இந்த தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு நிரந்தர கட்டுமானங்கள் உருவாக்குற மாதிரி எட்டாம் உலக தமிழ் மாநாடு தஞ்சையில் நடைபெற வேண்டும் ஒரு மொழிக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் இருக்கிறது என்பதே வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு சாதனை அந்த மொழிக்கு பல்கலைக்கழகம் என்று இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தில் தான் அந்த மொழிக்கான மாநாடு உலக தமிழ் மாநாடு நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாநாடு அங்கே நடைபெற்றது இதற்காக நிரந்தர கட்டுமானங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கினார் இதுதான் சாதனை இதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் தமிழுக்காக யார் என்ன செய்தார்கள்னு கேட்பீங்க இல்லையா தமிழுக்காக யார் என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மாதிரி ஊவே சார்பிலிருந்து ஆரம்பித்து தமிழுக்காக தொண்டாற்றியவர்கள் எல்லோரும் இருட்டடிக்கப்பட்டு வழுங்கடிக்கப்பட்டு
முத்தமிழ் அறிஞர் இப்படின்னு காண்பிக்கக்கூடிய கேவலம் இந்த இந்த மாநிலத்தில் முற்றிலுமா வந்து தமிழுக்காக எதுவுமே செய்யல கருணாநிதி அவர்கள் அவருடைய பெருந்தன்மை அவர் ஒத்துக்காம போகலாம் ஏன் இதே இந்தியாருக்கும் இதே கருணாநிதிக்கும் சட்டமன்றத்துல விவாதம் விவாதத்துல இவர் வந்து பேசும்பொழுது நீ பாவி இந்த அரசாங்கத்தை நீங்கள் பாவிகள் அப்படின்னு சொல்லிடுறார் உடனே எழுந்து எம்ஜிஆர் சொல்றாராம் நான் பாவிதான் பாவி என்றால் சாது என்று பொருள் இருக்கிறது தமிழ் அகராதி உடனே இவர் எழுந்து சொல்றார் கருணாநிதி எந்த அகராதியில் இருக்கிறது முதலமைச்சர் சொல்லட்டும் நான் படிக்காது எந்த அகராதி அது ஏன்னா இவர்தான் தமிழ் அறிஞராச்சு அவர் எழுந்து சொல்றார் யாழ் அகராதியில் இருக்கிறது படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டு யாழ் அகராதியில் பாவி என்றால் சாது என்று பொருள் இருக்கிறது யாரை மலையாளி என்றாரோ அவரே தமிழ் வகுப்பை எடுத்தார் சட்டமன்றத்தில் குறிப்பில் இருக்கிறது வேண்டும் என்றால் தேடி எடுத்துக்கொள்ளுங்க நீங்க இந்த மொழிக்கு இவர் தான் வந்து அத்தாரிட்டி மாதிரி நீங்க பேசுறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி யாரும் கிடையாது ஆனால் அதையும் கடந்து வேற ஒரு மொழி பின்னணியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒருவர் இங்கே தூக்கி பிடிக்கிறார் என்றால் தூக்கி பிடிக்கிட்ட என்ன தப்பு மொழிக்காக எல்லாம் செய்தேன் என்று இங்கே வந்து தன் குடும்பத்தை வளப்படுத்தி கொண்டு தன்னை வளப்படுத்தி கொண்டு தன்னை முன்னெடுத்தி கொண்டு தானும் தன் குடும்பம் மட்டும் செழிக்கக்கூடிய நபர்கள் இருக்கின்ற இந்த மாநிலத்தில் வேறு ஒரு மொழி பின்னணியிலிருந்து வந்து இந்த மொழியை நான் பாராட்டுகிறேன் இந்த மொழியை நான் மெச்சுகிறேன் இந்த மொழியை நான் தூக்கி பிடிக்கிறேன் உலக அளவில் இந்த மொழியின் பெருமைகளை நான் பேசுகிறேன் என்பவரை கொண்டாடுவதில் என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை இருக்க முடியும் இதுதான் என்னுடைய கேள்வி ஓகே அப்புறம் அண்ணாமலை முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தொடர்ந்து வந்து அமித்ஷா அவர்கள் வந்து பேசியிருந்தாங்க ஸோ அவரும் என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா ஊழல் கட்சியை வந்து ஒழிக்காம விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ரொம்ப ஆவேசமா இருந்துச்சு அவர் சொல்றப்ப பார்த்தா மேபி ஒரு ஈடி எல்லாம் வச்சு இவ்வளவு விஷயங்கள்லாம் பண்ணாலும் திமுக அசரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கோபத்துல வந்து வெளிப்பாடாது அசராதவங்க எதுக்கு பேண்ட்ல ஒண்ணுக்கு போறாங்க நம்மளுடைய கேள்வி அது இல்லை நம்முடைய கேள்வி இன்னைக்கு வீராவேசமா நீங்க பேசுறீங்கல்ல ஏன் நீங்கள் ஒன்பது ஆண்டுகளாக இந்த நடவடிக்கைகளை நீங்கள் ஏன் முடுக்கி விடாமல் இருந்தீர்கள் அப்படின்ற கேள்வியை நாம வந்து பாஜகவை நோக்கியும் வைக்கிறோம் பாஜகவை நோக்கி நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா திமுகவுக்கு எதிராக வீராவேசமாக இன்று பேசக்கூடிய நீங்கள் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் உங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை ஏன் நீங்கள் நழுவ விட்டீர்கள் நீங்க அப்படி பாக்குறீங்க ஆமா நான் அப்படித்தான் பாக்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ஆட்சி காலத்தில் இவர்கள் நிகழ்த்திய அந்த ஊழல் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க மத்திய அரசாங்கத்துடைய பார்வைக்கும் போனதுனாலதான் கடந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கமே இவர்களுடன் கூட்டணியில் இருந்த அரசாங்கமே வழக்குகளை பதிவு செய்யுது அப்படின்னும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நீங்க ஆட்சிக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்ற காலகட்டத்திலிருந்து நீங்கள் எதற்காக வாய் மூடி இருந்தீர்கள் ஏன் வை ஆர் யூ வேக்கிங் அப் சோ லேட் நீங்க இதை முன்னமே நீங்க எடுத்திருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு திமுக ஒரு ஆட்சியிலேயே இருந்திருக்க முடியாது சரியா அப்போ நீங்க தாமதப்படுத்திட்டீங்க <laughs> நாங்கள் ஆரம்பத்துலேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் திமுக என்பது ஒரு சாபக்கீடு திமுக என்பது ஒரு தீய சக்தி திமுக என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு தேவையில்லாத ஆணி அப்படின்றத நம்ம ஆரம்பத்துலேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதற்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருந்திருக்க வேண்டும் உண்மையிலேயே தமிழ் மக்கள் மீது உங்களுக்கு அக்கறை இருந்திருந்தால் நீங்கள் உறுதுணையாக இருந்திருக்க வேண்டும் திமுகவை அகற்ற வேண்டும் என்றால் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கிற சக்தியை விடுத்து உங்களால் முடியாது அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் அதற்கு துணை நின்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நாம் சொல்லக்கூடியது என் போன்றவர்கள் சொல்லக்கூடியது இது அதிமுகவுடைய கருத்தின் பிரதிபலிப்பா நான் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லல என் போன்றவர்களுடைய கருத்து இதுதான் அப்ப நீங்க ஒன்பது ஆண்டுகள் தூங்கிட்டீங்க இப்பொழுதாவது விழித்து கொண்டீர்களே அப்படின்றதுல சந்தோஷம் ஏன்னா உங்களை அசிங்கப்படுத்தியவர்கள் இவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டுல கோத்ரா அந்த விப இது நடந்து அந்த அந்த பிரச்சனை நடந்து இந்த கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவம் கொடூர சம்பவம் நடந்து அந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து வன்முறை அங்க அரங்கேறிய பொழுது அதை நியாயப்படுத்தினார் கருணாநிதின்ற ஒரே காரணத்திற்காக உங்களுக்கு நன்றி விசுவாசம் இருந்திருக்கலாம் பட் அதற்கு ஒரு அளவு இருக்கு அந்த நன்றி விசுவாசம் என்பது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா இவர்கள் பச்சோந்திகள் இவர்கள் இவர்களுடைய சுயநலத்திற்காக எதை வேண்டுமானாலும் வீட்டு அரசியல் செய்யக்கூடிய கேவலமான பிறவிகள் அப்போ இந்த கேவல பிறவிகள் உங்களை தூக்கி பிடிக்கிறார்கள் நீங்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க 
ஆனால் உண்மையில் அவர்களுடைய ஆதாயத்திற்காகத்தான் அவர்களுக்கு அங்கே செல்வி ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக வீற்றிருக்கிறார் இவங்களை விடமாட்டாங்க அப்படின்றதுனால இவங்க ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க வாஜ்பாய் அரசாங்கத்தில் அந்த வாஜ்பாய் அரசாங்கத்தில் ஒட்டிக்கணும்னா மோடிக்கு காவடி தூக்கியாக வேண்டும் என்ற நிலை அதனால் இவர்கள் அந்த குஜராத் அந்த வன்முறை சம்பவங்களை நியாயப்படுத்தினார்கள் நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கோத்ரா விஷயமாக இருக்கட்டும் விவகாரமாக இருக்கட்டும் அல்லது அது தொடர்ந்து நடந்த வன்முறை சம்பவங்களாக இருக்கட்டும் இது குறித்து ஒரு கருத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறேன் என்றால் இந்த கருத்தை நான் ஏற்படுத்திக் கொள்வது அது சம்பந்தப்பட்ட விசாரணை ஆணையம் அதோடைய அறிக்கையை தாக்கல் செய்து அந்த அறிக்கையை முழுவதுமாக படித்து உதாரணத்துக்கு இப்போ இவ்வளவு இருக்குது விசாரணை ஆணையத்துடைய இந்த இது இதை எடுத்திங்கனாக்க குஜராத் இல்லை கமிஷன் ஆஃப் இன்கொயரி நானாவதி கமிஷனுடைய என்டையர் இல்லை இது முழுக்க நான் படித்து இதிலிருந்து நான் ஒரு ஒப்பீனியனை ஃபார்ம் பண்ணுறேன் கருணாநிதி ரெண்டாயிரத்தி இரண்டில் க்ளீன் சீட் கொடுத்தார் இல்லையா நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு அவர் கொடுத்தது இதை இந்த விசாரணை ஆணையெல்லாம் அமைக்கப்பட்டு அதோடைய தீர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறமா இல்லை அதற்கு முன்னரே அவர் அதை நியாயப்படுத்தினார் அப்போ அது அரசியல் ஆதாயம் தானே செல்வி ஜெயலலிதா இத்தனைக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் செல்வி ஜெயலலிதா நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு நெருங்கிய நண்பர் தான் அவர் நியாயப்படுத்தினாரா அவர் பேசினாரா இது குறித்து எதிர்த்தும் பேசலை ஆதரித்தும் பேசலை ஏன்னா இது என்ன நடந்ததுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் ஒரு பீ இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது நம்முடைய கேள்வி என்ன இங்கே அப்படின்னா அரசியல் ஆதாயத்திற்காக நீங்கள் அவரை இன்றைக்கு எதிர்ப்பீர்கள் நாளைக்கு ஆதரிப்பீர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 நிலைப்பாட்டை கொண்ட ஒரு கட்சியை விஸ்வாசம்ன்ற பேரில் நீங்கள் வந்து அவங்கள சேஃப்கார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எமர்ஜென்சி காலத்தில் அவரும் பா க கஷ்டப்பட்டார் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டது இந்திரா காந்தி அரசாங்கத்தை எதிர்த்தது இருக்குது ஸ்டாலின் கஷ்டப்பட்டது அதுக்காக கிடையாது இது ஆ ஆரம்பத்துலேயே நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ நீங்கள் வந்து அதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு எமர்ஜென்சி காலத்தில் அவரும் பா பாதிக்கப்பட்டார்கள் நானும் பாதிக்கப்பட்டேன் என்பதனால் நான் நட்புறவு இல்லைன்னா கட்சி இங்கே வளர்க்கணும் அப்படின்னாக்க அண்ணாதிமுகவை வந்து காலி பண்ணிட்டு தான் வளர்க்க முடியும் இப்படின்லாம் நீங்களே கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் திமுக என்ற விஷ செடியை நீங்கள் நட்பு பாராட்டி இருக்கிறீர்கள் அதோடைய விளைவை இன்றைக்கு நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீர்கள் உங்களை கடுமையாக எதிர்ப்பது அவர்கள் தான் அது மட்டும் இல்லை இங்கிருந்து ஒரு நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் பண்ணி இவங்க இங்கிருந்து தெலுங்கானா பெங்கால் மகாராஷ்டிரா அப்படின்னு இவங்க நெட்ஒர்க்காக வச்சுருக்காங்க இங்கிருந்து பேக்கப் பண்ணுறாங்க திமுக அதை செய்கிறது அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு குறைந்தபட்ச தமிழகம் குறித்த புரிதல் இருந்திருந்தால் நீங்கள் திமுகவை எக்கிற இடத்துல வச்சுருப்பீங்க நடவடிக்கையை முன்னாடியே எடுத்திருப்பீங்க நீங்கள் எடுக்கலன்றது உங்களுடைய தவறுன்னு நான் சுட்டி காட்டுறேன் ஓகே கூடுதலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிமுக சைடில் வந்து இந்த மாநாட்டில் ஐ மீன் இந்த பாத யாத்திரையோட தொடக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிமுக சார்பில் கலந்துக்கிட்டார் அமைச்சர் உதயகுமார் அவர்கள் அவர் வந்து அயன் மேன் அப்படிங்கிற டைட்டில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து கொடுத்துட்டாரு குறிப்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரீசன்ட் டைம்ஸில் இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பேசுகிறதா இருக்கட்டும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் வர்த்தாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ஃபியர்ஸ் ஃபியர்ஸ்னஸ்னஸ் கொஞ்சம் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு பார்வை இருக்கு இல்லை இல்லை அதை 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 வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேக்சிமைஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்கு தான் அயன் மேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சிக்கணும் திருவிழா வந்தால் தானங்க கூத்துக்கிட்ட முடியும் திருவிழாவே வராமல் நான் கூத்துக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் இதான் இந்திய ஸ்டைலாக நீங்கள் சொன்னீங்களா இந்த திருவிழா வந்தால் தான் ஆமாம் நீங்கள் அண்ணாதிமுகன்றவங்க அவங்க தேர்ந்த அரசியல்வாதிகள் ஏ எப்போ பார்த்தாலும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலும் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க இல்லைங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபியும் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நியூஸில் மீடியாவில் வந்துட்டு அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் திமுக பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நாம் தமிழர் கட்சியும் உங்களுக்கு தெரியும் டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா நியூஸில் வந்துட்டு இதான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஆர்கனைசேஷனல் செட்டப் ஜி பிரித்து பார்ப்போம் திமுகவே எடுத்துப்போம் திமுகவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு பப்ளிசிட்டியை மட்டுமே வைத்து இயங்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அது ஆஸ் ஆஃப் டுடே அப்படி மாறிடுச்சு ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லாம் எடுத்திங்கன்னாக்கா ரொம்ப பலம் வாய்ந்த ஒரு கட்சி அதோட மாற்று கருத்து கிடையாது அது இல்லை நம்ம சொல்கிறோம்னா நம்மளே நம்ம ஏமாற்றிக்கணும்னு அர்த்தம் ஆனால் இன்றைக்கி ஸ்டாலினோட தலைமை அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னாக்க வேறு வழி இல்லாமல் அந்த தலைமையை முன்னிறுத்தி கொண்டிருக்கிறாரு தொண்டர்கள் மனம் உவந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் வேறு வழி இல்லாமல் மனம் உவந்து வர வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அதை அந்த இப்போ எல்லோரும் சொல்கிறோம்ல பொம்மை முதல்வர் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அந்த எல்லாரும் கோவப்படுறாங்க பொம்மை தான் பொம்மை விற்கிறவன்
சிலுவம்பாளையத்தில் ஒரு கிளைச் செயலாளர் அப்படின்ற இடத்துலேருந்து இன்றைக்கி அந்த ஒரு மாபெரும் இயக்கத்துடைய பொதுச் செயலாளர் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கார் அந்த அங்கீகாரத்தை கொடுப்பதற்கு கூட நிறைய பேருக்கு இன்றளவிலும் அரைமனது தான் இவர் என்ன கொண்டு வர இவர் வந்துட முடியுமா ஜெயலலிதா மாதிரி வந்துட முடியுமா எம்ஜிஆர் மாதிரி வந்துட முடியுமா ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் இவங்க எல்லோருமே அவர்களுடைய பின்னணியை ரொம்ப சாதாரண ஹம்பிள் ரூட்ஸில் இருந்து ஆரம்பித்தாங்க அதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமி என்னென்னா இவங்களுக்கு அந்த கிளாமர் போர்ஷன்ட்டு இவங்கள்ட்ட இவர்கிட்ட இல்லையே அப்படின்றது தான் அது தேவையில்லை ஒவ்வொரு தலைமைக்கும் ஒரு பண்பு இருக்கும் இயல்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் இருக்கும் மைனஸ் இருக்கும் அது இவருக்குமான ப்ளஸ் மைனஸ் நிறைய இருக்கலாம் இது பெரிய ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றக்கூடியவராலாம் கிடையாது தொண்டனுடைய மனநிலை என்னன்றது தெரிந்து வைத்திருக்கக்கூடியவர் அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அயன் மேன் சொல்கிறது வந்து அவருக்கு பொருந்தும் அப்படின்றத நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் தமிழ்நாட்டுடைய அரசியலை இரண்டு பேர் நீங்கள் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பிடிக்கவும் பிடிக்காதுன்ற விருப்பு விருப்பெல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் நான் சொல்கிறத மட்டும் ஒரு சாமானியனாக யோசிச்சு பாருங்கள் தமிழ்நாட்டுடைய அரசியலை கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்க வார் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னாக்க கடந்த முப்பத்தை கடந்த நாற்பது ஆண்டுகள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள் விட்டுருங்க இதுக்கு முன்னாடி முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்க இரண்டு குடும்பங்களோட டாமினேஷனே இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக சசிகலாவோட குடும்பம் கருணாநிதி குடும்பம் இந்த ரெண்டு குடும்பத்துடைய டாமினேஷன்றது எல்லா இடத்துலையும் இந்த ரெண்டு குடும்பத்துடைய டாமினேஷன் அப்படின்றது இருந்திருக்கு ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் பதவிகள் போஸ்டிங்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாத்துலேயும் இந்த குடும்பத்தோட இந்த ரெண்டு குடும்பத்தோடைய போஸ்டிங் ஐ மீன் இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இருந்திருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு குடும்பத்தையும் எதிர்த்து ஒரு நபர் வரணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் விஜயகாந்த் அதில் வர முடியல அவர்கிட்ட இருந்த டெஃபிஷியன்சியா இல்லை அவரை வர விடாமல் எல்லோரும் செய்த சதியா சி அரசியல் வந்துட்டு அந்த சதி இது எல்லாம் நீங்கள் பேச முடியாது டூ ஈச் இஸ் ஓன் ஆர் டூ டூ ஈச் ஹர் ஓன் அந்த அரசியலை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க வேறு ஒரு மாற்று சக்தி உருவாக முடியாத ஒரு சூழல் இங்கே இருந்திருக்கு எவ்வளோ பேர் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க விஜயகாந்த்ன்ற ஒரு தனிநபர் நான் சொல்ல விரும்பலை இந்த மாதிரி நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க விஜயகாந்த் ஓரளவுக்கு வந்தார் வைகோ வந்திருக்காரு ராமதாஸ் முயற்சி பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவங்களால ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே முடியல ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் இந்த ரெண்டு குடும்பத்தில் ஏதோ ஒரு குடும்பத்திடம் சமரசம் செய்து கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர் எஸ் ஆகணும் கண்டெய்ன் ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்லுவோம் எஸ் ஆகணும் இதில் ஒரு கட்சிக்குள்ளேருந்து வந்து ஒரு தொண்டர்களிலிருந்து வந்து அந்த தலைமை ஏன்னா எல்லோரும் நிறைய பேர் நான் திரும்ப திரும்ப அதுதான் சொல்கிறேன் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அந்த சசிகலா தான் பதவி கொடுத்தது சசிகலாவே தூக்கி போட்டுட்டாருன்ட்டு இது தொண்டன் தாங்க முடிவு பண்ணுவா தொண்டன் சசிகலா வேணும்னா சசிகலா தொண்டன் சசிகலா வேண்டாம் எனக்கு எடப்பாடி தான் வேணும்னு சொன்னால் எடப்பாடியார் இல்லை எனக்கு எடப்பாடியார் வேண்டாம் வேற ஒருத்தர்னு சொன்னால் வேற ஒருத்தர் இதுதான் இயல்பு ஒரு கட்சி இப்படி தான் இயங்கணும் அப்படின்னு பொழுது அங்கே வந்து ஒரு பக்கம் இந்த ஃபேமிலியை ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு பக்கம் திமுகவையும் ஏற்றுக்கிட்டு திமுக குடும்பத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டு இன்னொரு பக்கம் டெல்லியையும் சமாளிச்சுட்டு எப்படி ஒரு ஆளால் செயல்பட முடியும் இல்லை இன்னும் ரெண்டு பேரை விட்டுட்டிங்களே பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் டிடி அதெல்லாம் இன்டீரியர் நான் டிடிவின்றது அந்த குடும்பம் தான் நான் அந்த குடும்பன்றதை நான் வந்து இது பண்ணி இல்லை இதில் எவ்வளோ துணிச்சல் இருந்தால் கருணாநிதி உடைய அந்த அவருக்கு அடக்கம் செய்கிறதுக்கு சமாதிக்கு இடம் இதெல்லாம் நான் கொடுக்க முடியாது இது நீ கோர்ட்டில் போய் வாங்கிக்க நீங்கள் தானே கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டீங்க செல்வி ஜெயலலிதாவுடைய சமாதி இருக்கக்கூடாது நீங்கள் தானே கேஸ் போட்டீங்க உங்கள் தரப்பு தானே உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தானே போட்டிருக்காங்க கேஸு தூண்டுதல் அடிப்படையில் தானே போட்டாங்க நான் சொல்கிறேன் என் தொண்டன் ஏற்றுக்க மாட்டான் நான் கொடுத்தா மாதிரி இருக்காது வரலாற்றில் நான் இடத்தை ஒதுக்கினேன் என்று இருக்காது இல்லை துரைமுருகன் வேற மாதிரி சொல்கிறாரு தலைவருக்கு கொடுக்கணும்னு எனக்கு ஆசை தான் ஆனால் என் கட்சிக்காரன் வந்து என் மேலே வந்து சரி துரைமுருகன் சொன்னதையே ஏற்றுக்கிறேனே துரைமுருகன் சொன்னது உண்மையினே வச்சுப்போம் சல்யூட் டு தட் பர்சன் என் கட்சிக்காரன் ஏற்றுக்க மாட்டேன் நான் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லை அதுதானங்க ஒரு தலைமைக்கு பண்பு என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளை கடந்து என் கட்சிக்காரன் ஏற்றுக்க மாட்டான் நான் அதை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறது இருக்கு இல்லையா இந்த சொல்லக்கூடிய பண்பிற்கு தான் நான் வந்து தலை வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் எனக்கு என்ன ஹீரோ வருஷம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு
அப்படின்னு பேசலாம் பயன் நாலு பேர் விசிலடிப்பாங்க இதை கடந்து வேற என்ன செய்ய முடியும் உங்களால் உங்களால் நம்ம மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியுமா அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இயக்கம் யதார்த்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும் யதார்த்த உண்மை தான் அப்போ அங்கே அதிமுகங்கிற அந்த இயக்கத்தை நீ வந்து இந்த கட்சியுடைய ஒழுக்கத்துடன் இந்த ஒரு தலைமை பொறுப்பு இது ஒற்றை தலைமை அப்படின்னு கொண்டு வந்து கிளம்பு இது ஒற்றை தலைமை இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வல்லமை படுத்தவர் அயன் மேன் தான் இல்லை இப்படி ஒரு பேரை உடைக்கணும் இல்லை கொஞ்சம் அதை ஆட்டி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பன்னீர்செல்வம் தரப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை டிடிவி தரப்பாக இருக்கட்டும் அவங்க போகிற இடங்களில் இல்லை இப்போ போயிட்டு பேசுகிற இடங்கள்லாம் வந்து அம்மாவோட உயிருக்கு வந்து நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிச்சயமாக நியாயமான ஒரு தீர்ப்பை வர வரைக்கும் போராடுவோம் அந்த கேஸை விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடநாடு கேஸை வந்து திரு கொடநாடு கேஸுக்கும் ஜெயலலிதாவோட உயிருக்கு என்ன சம்மந்தம் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைந்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் இதுக்கப்புறம் நடந்த சம்பவம் எல்லாமே ஒரு பெரிய சதி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதில் வந்து கொடநாடு கேஸில் வந்து முற்றிலுமாக வந்து நிறைய உண்மைகள் வெளியே வரும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து பேசி சரி என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த கொடநாடு சம்பவம் நடந்த பொழுது அம்மாவுக்கு ஒரு தீர்வை காண வேண்டும் அம்மாவுடைய இடத்துலையே இது நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு தர்மம் இதை நடக்க வேண்டியது தானே பன்னீர்செல்வம் ஒரு தானே துணை முதலமைச்சர் முதலமைச்சராக இருந்தபொழுது உங்களுடைய பதவி பறிக்கப்பட்டது அப்படின்றதுக்காக உங்களுடைய தேவைக்காக நீங்கள் போய் தர்ம யுத்தம் இருந்த நீங்கள் அம்மாவுக்காக போய் தர்ம யுத்தம் இருக்க முடியலையா உங்களுக்காக போய் அம்மாட்ட தர்ம யுத்தம் இருந்தீங்க அம்மாவுக்காக போய் அம்மாட்ட தர்ம யுத்தம் இருந்திருக்கலாம் ஏன் இருக்கில் இல்லை இருக்க வேண்டியதானே ஒரு ராபரி நடக்குது கொள்ளை நடைபெறுகிறது அந்த கொள்ளைக்கு துணை போகவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய காவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது ரைட் அந்த காவலர்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் மர்மமான விதத்தில் ஒரு சில தொடர் கொலைகள் நடைபெறுகிறது இதுதான் குற்றச்சாட்டு இப்போ இந்த குற்றச்சாட்டிற்கு குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டு விட்டது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது எப்போ கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை பிணையில் இழுத்தவர்கள் யார் திமுக வக்கீல்கள் அப்போ அமைதி காத்தவர் யார் பன்னீர்செல்வம் அப்போ அமைதி காத்தவர் யார் டிடிவி தினகரன் இப்போ நீங்கள் வந்து டிடிவி தினகரனும் பன்னீர்செல்வமும் திமுகவுடைய உந்துதல் அடிப்படையில் கொடநாடு கொடநாடுன்னு பேசினா தாராளமாக நடவடிக்கை நேற்றுக்கு நீதிமன்றத்துலங்க நேற்றுக்கு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி கடிந்து கொண்டிருக்கிறார் நீதிபதி கேட்டிருக்காரு ஏங்க ஒவ்வொரு உங்களையும் நீங்கள் வந்து குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய் கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்வோம் கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்வோம்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் வழக்குக்கு வாயதாக தான் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க நேற்றுக்கு வாயதாக வாங்கியிருக்காங்க இல்லை இப்போ ஒரு ட்ராங்குலர் கனெக்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போது டிஎம்கே தான் இதை வந்து அப்படிதான் அந்த பேட்டர்ன் காண்டுது அந்த பேட்டர்ன் அதை தானே சொல்லுது ஓகே இப்போ நேத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் அமித்ஷாவே வந்து முற்றிலுமாக வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரம் த ஹார்ட்டில் இருந்து இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுன்னு பேசிட்டு போன மாதிரி தெரிஞ்சுது சரி கொஞ்சம் பிஜேபி பலம் பொருந்தி வராங்க போல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ச பார்த்துட்டே இருக்கும்போது இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்கள வந்து கைது பண்ணுறாங்க எதற்காக கைது பண்ணியிருக்காங்க இதன் பின்புலம் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க திரும்ப திரும்ப திமுக வந்து கையில் எடுக்கிற ஒரு ஆயுதம் என்ன அப்படின்னா ஒரு அரஸ்ட்டை மேற்கொள்கிறது ஒரு அரஸ்ட்டை மேற்கொண்டுட்டு அந்த அரஸ்ட் கூடவே ஒரு மீடியாவில் வேறு வேறு செய்திகளை தொடர் செய்திகளை வெளியிடுறது இந்த செய்திகளை வைத்து வேறு ஒரு மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்துறது இதுதான் வந்து தொடர்ச்சியாக திமுக கையில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறையாக இருக்குது அது என்னுடைய கைதாக இருக்கட்டும் இல்லை பல நபர்களுடைய கைதாக இருக்கட்டும் இப்படித்தான் அவர்கள் செய்து வருகிறார்கள் பத்ரி சேஷாத்ரியோட கைதும் அப்படித்தான் பத்ரி சேஷாத்ரி ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஒரு ஊடகத்திற்கு ஒரு பேட்டி அளித்திருந்தார் அந்த பேட்டியில் அவர் என்ன பேசியிருந்தார் அப்படின்னா மிஸ் அந்த மணிப்பூரில் நடந்த அந்த பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு சில கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறது அந்த கருத்துக்கள் வந்து ஏற்கும்படியாக இல்லை அரசாங்கம் ஏதாவது செய்யவில்லை என்ற நானே செய்வேன் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதி அரசர் சொல்கிறாரு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டியது செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆர்மியே அனுப்பிட்டாங்க இதுக்கு மேலே அரசாங்கம் என்ன செய்ய முடியும் ஆர்மிக்கு மேலே ஏதாவது அணுகுண்டாக போட முடியுங்க இதுதான் அவருடைய கேள்வியுடைய சாராம்சம் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு நாங்களே செய்வோம் நாங்களே செய்வோம்னா நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் உங்களுடைய பவர்ஸ் என்ன ஜுடிஷியரிக்குன்னு ஒரு சில பவர்ஸ் இருக்குது அந்த பவர்ஸை தாண்டி நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச்னு சொல்லுவோம் இது அந்த ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச்சை நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பொருள்பட அவர் சொல்லிட்டு நீங்களே ஆனால் போதால இறங்குங்க நீங்களும் வந்து ஒரு கண்ணை எடுத்துகிட்டு இறங்குங்க போய் அங்கே
திமுக திக தரப்பு உச்சி குடும்ப நீதிமன்றம் என்று சொல்லி இருக்கிறதா இல்லையா உதாரணத்திற்கு பாபர் மசூதியோடைய தீர்ப்பு வந்த பொழுது இவங்க என்ன சொன்னாங்க உச்சி குடும்ப நீதிமன்றம் ஒரு தரப்பிற்கு மட்டுமே சாதகமாக கொடுத்து விட்ட நீதிமன்றம் உள்நோக்கத்தோட கற்பிச்சாங்களா இல்லையா இதே த அவர் அந்த ரஞ்சன் கோபாய் அவருக்கு வந்து எம்பி பதவி வழங்கப்பட்ட பொழுது என்ன பேசினாங்க இவங்க சரி அதையெல்லாம் விடுங்க ஹிஜாப் வழக்கு வந்த பொழுது மதுரையில் கூட்டம் நடக்குது அந்த மதுரையில் நடந்த கூட்டத்தில் பெண்கள் குழந்தைகள் இருக்காங்க இங்க இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்த நபர்கள் மேடையில் உட்கார்ந்துகிட்டு சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த தீர்ப்பை வழங்கிய நீதிபதிகளை என்ன செய்யணும் கேட்கறது அதுக்கு கீழே இருந்து அந்த பெண்கள் குழந்தைகள் மத்தியில் இருந்து குரல் எழும்பு பதில் என்னது நீதிபதிகள் கையை வெட்டணும் எத்தனை பேர் கைது பண்ணிங்க நீங்க இப்படி பேசினதுக்கு மதுரையில் நடந்தது இந்த கூட்டம் நான் காணொலியே பதிவு செஞ்சிருக்கேன் சரி அதையே விடுங்க கருணாநிதிக்கே ஒரு குன்னா தீர்ப்பு வந்துருச்சு குன்னா தீர்ப்பு வந்து அப்பீல் போய் குமாரசாமி அவர்களுடைய தீர்ப்பு வரக்கூடிய அந்த சூழல் அல்லது வந்துவிட்ட சூழல் அந்த சூழலில் ஒரு புக்கு வெளியிடுறார் நீதி தேடி நெடு நெடுந்தூர பயணமோ ஏதோ ஒரு சொல்லி ஒரு புக்கு வெளியிடுறார் கருணாநிதி இந்த புக்கு ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் அச்சடித்து வெளியிடப்படுகிறது இந்த புக்கை அந்த 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 காலகட்டத்தில் எனக்கு அந்த புக்கை கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அங்கே இருந்த பெங்களூரில் இருந்த ஒரு வழக்கறிஞர் கொடுக்குறாரு இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி எழுதுகிறாரு ரொம்ப தப்பு ஏன்னா அந்த புக்கில் உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் குறிப்பிட்டு மிரட்டும் துணியில் இருக்கிற வாசகங்கள் கருணாநிதி எழுதுகிறார் தீர்ப்பை நீங்கள் அவங்களுக்கு எதிராக கொடுத்து எதிராக தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பொருள்பட எழுதுகிறார் ஒரு ஒரு வழக்கு நிறுவையில் இருக்கும் பொழுது தீர்ப்பு இப்படித்தான் வர வேண்டும் நிர்பந்தித்து நீங்கள் புக்கு போட்டு கொடுப்பீங்களா நீதிபதிகளை வந்து குறிப்பிட்டு கொடுப்பீங்களா இது நீதிமன்ற அவமதிப்பு இல்லையா இதை யார் வெளியிடுறாங்க இந்த புத்தகத்தை பெங்களூரில் பி வி ஆச்சாரியா வெளியிடுறாங்க பி வி ஆச்சாரியா தான் அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் இந்த வழக்குக்கு எதிராக வாதிட்டவர் செல்வி ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக வாதிட்டவர் அவர் அந்த புத்தகத்தை வெளியிடுகிறார் இது நீதிமன்ற அவமதிப்பு இல்லையா அந்த புக்கை நான் போய் இ இந்த அதான் சொல்கிறேன் தளவிதி அண்ணா அறிவாலயத்துக்குள்ளெலாம் நான் போகணுன்ட்டு ஏன்னா அந்த புக்கை அங்கே தான் விற்கிறாங்க இதை வாங்கிட்டு வரணும் இது சம்மந்தம் வழக்கு போடணும் அந்த அவங்க கொடுத்த புக்கை வச்சு நான் போட முடியாது இப்போ ரசீது காமிக்கணும் இங்கேருந்து வாங்கினேன் இந்த புக்கை நான் படித்தேன் எனக்கு இந்த ஷாக்கிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் கேஸ் போட முடியும் நான் கேஸ் போட்டேன் அப்போ இந்த புக்கை வாங்கிறதுக்காக நான் போகிறேன் அண்ணா அறிவாலயத்துக்குள்ளே போனேன் அங்கே போனால் அண்ணா அறிவாலயத்துக்குள்ளே போனால் புக்கு எங்கே விற்கிறாங்கன்னு கேட்டால் பின்னால் போய் வாங்கணும் நாங்கள் பின்னால் வந்து கலைஞர் கருவூலம்னு இருக்குது ஸ்பைரல் ஸ்டாக்கேஸில் ஏறி போகணும் ரவுண்டாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே போய் இந்த புக்கை நூற்றி அறுபது ரூபாயோ இரநூறு ரூபாயோ அப்போ வில ஆங்கிலத்தில் ஒரு பிரதியும் தமிழில் ஒரு பிரதியும் வாங்கிட்டு நான் வெளில வரேன் வந்து அதை வச்சு நான் வழக்கு போடுறேன் எதுக்கு நான் இது உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டிருக்கேன் எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இதையெல்லாம் கருணாநிதி பேசலையா நீதியரசர்கள் கேவலமாக பேசலையா இவங்க வந்து சொல்லலாமா நீதிமன்றத்தை இப்படி பேசக்கூடாது அப்படி பேசக்கூடாதுன்னு இது பல உதாரணங்களை என்னால் சொல்லிக்கிட்டே போக முடியும் அப்போது நம்முடைய கேள்வி என்ன வருதுங்க அப்படின்னா நீதிமன்றங்களையுடைய மாண்பை தூக்கி பிடித்து அப்படியே ரொம்ப நேர்மையாக நடந்துக்கூடக்கூடியவர்களா நீங்கள் ஆர் எஸ் பாரதி சொன்னார் நீதிபதிகள் எல்லாம் திமுக போட்ட பிச்சை சொன்னாரா இல்லையா நீதிபதி போஸ்டிங்கு திமுக போட்ட பிச்சை சொன்னாரா இல்லையா ஆர் எஸ் பாரதி நடவடிக்கை எடுத்தீங்களா நீங்கள் நீங்கள் பேசலாமா நீதிமன்றத்தின் மாண்பை பற்றி இந்த இரட்டை நிலைப்பாடு வந்து என்னென்னா இது கேஸ் நிற்காது ஏன்னா கண்டம் அப்படின்னா சிவமோட்டோ கோர்ட்டு முன்னாடி வந்து சொல்லணும் சிஜிஐ சொல்லணும் என்னை பற்றி அவர் கலங்கம் ஏற்படுத்தும் விதத்தில் அவர் பேசியிருக்கிறார் நடவடிக்கை எடுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எடுக்கலாம் இது ஒரு அட்வொகேட்டை நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை வாங்கிட்டு இரண்டு தரப்புக்கு நடுவில் வன்முறையை தூண்டி விடுவதற்காக இவர் செயல்பட்டார் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க எப்படி வன்முறையை தூண்ட முடியும் இரண்டு தரப்புக்கு நடுவில் இல்லை இப்போ வந்து இந்தியா கூட்டணியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கட்சியிலேருந்து எம்பிகள் வந்து ஒரு ஒரு நல்லது செய்யணும் அங்கே போயிட்டு வந்து எப்படியாவது பீஸை கொண்டு வந்துடணும் வந்து அமைதியை நிலைநாட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து போயிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கான்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தால் பரவாயில்ல பட் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரியான கருத்தாக இருந்தால் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி கருத்துக்களை இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு வந்தது யார் ஒரு தரப்பை காமிச்சு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ராமர் லக்ஷ்மணர் மாதிரி சித்தரிக்கிறாங்க பிரதமர் மோடியையும் அமித்ஷாவையும் நடுவில் பாரத மாதா போல சித்தரிக்கிறார் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஜவஹர்லாவோட கட்சி மனிதநேய மக்கள் கட்சி போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டுறாங்க இவங்க மேலே நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்தீங்களா இந்த அயோக்கியத்தனம் இல்லையா இதை உள்ளபடியே நீங்கள் ஏற்கிறீங்களா இந்த அரசாங்கம் ஏற்கிறதா இது பிரிவினைவாதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல் இல்லையா இ
இருக்கா இதை ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கா அப்போ இங்கே ஒருத்தர் டார்கெட் பண்ணுறீங்க காலி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இறங்குறீங்க உங்களுடைய ஓட் பேங்க்கை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு இது உதவுகிறது என்பதற்காக நீங்கள் செய்கிறீர்கள் இது எதுவுமே சட்டப்படி எடுபடாதுன்றது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் ஓகே இந்த கேஸ் நிற்காதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ நம்ம ஆனால் கைது பண்ணி உள்ளே வச்சு நான் அவனை உள்ளே வச்சுட்டேன் பார் இன்னும் காட்டுறது தான் இவ்வளவு தான் இவங்களோட இந்த அரசாங்கம் இதுக்கு மட்டும்தான் லாயக் வேறு எதற்கும் லாயக் இல்லை இது வரைக்கும் அவர்கள் எடுத்த எல்லா வழக்கும் இப்படி தான் நடந்தது பத்மநாப சிஷாத்ரி எடுத்துக்கோங்க கலாச்சேத்ரா எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே இப்படி தான் நடந்திருக்கு சிதம்பரம் தீட்சிதர்கள் விவகாரம் எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்துலேயுமே இவர்கள் இது மாதிரி தான் செஞ்சுருக்காங்க கலங்கம் ஏற்படுத்த வேண்டும் அதை ஒட்டி ஒரு மீடியாவில் ஒரு அசிங்கமாக பேசணும் அசிங்கப்படுத்தணும் ஹரஸ் பண்ணணும் அப்புறம் அப்படியே நிறுத்தி விடும் என்ன நடந்ததுன்றது யாருக்கும் தெரியும் மரியாதை <laughs> அதிமுகவும் பெருந்தன்மையுடன் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நேற்றுக்கு நீங்கள் ஆர் பி உதயகுமார் அவர்களுடைய பேச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்க பெருந்தன்மையுடன் பேசியிருக்கிறார் இரும்பு மனிதர் என்று அமித்ஷா அவர்களை பாராட்டியிருக்கிறார் கரும்பு மனிதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணாமலை பாராட்டி இதுக்கு மேலே என்ன நல்ல இரும்பு மனிதர் கரும்பு மனிதர் எங்களுடைய இரும்பு மனிதர் என்று தன்னுடைய தலைவர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களையும் பேசியிருக்கிறார் இத்தனையும் அவங்க பெருந்தன்மையாக அவங்க நடந்திருக்காங்க அதே பெருந்தன்மையை நீங்கள் ரெசிப்ரிகேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது நீங்கள் பண்ணலன்னாலும் அதிமுக அதை செய்ய போகிறத செஞ்சுட்டு தான் இருக்க போகுது அந்த வெற்றி பாதையில் அந்த பயணத்தில் நீங்கள் இடம்பெற போகிறீர்களா இல்லையா என்பதை நீங்கள் தான் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் சும்மா வெட்டி ஜம்பம் விட்டுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் நாலு பேர் தூக்கினா கூட உங்களுடைய வாரங்களே உள்ள பூந்து நாலு பேர் தூக்கினா கூட உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த நிலையில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க உள்துறையை வச்சுட்டு இருக்கீங்க மத்திய அரசாங்கம் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இதையெல்லாம் இருந்தாலும் கூட உங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது இந்த இடி விஷயத்தெல்லாம் கொண்டு வராதீங்க இடி விஷயம்லாம் அவங்க பல மாதங்கள் ஹோம் ஒர்க் பண்ணி வராங்க அதனால் அந்த நடவடிக்கை எடுக்க முடிஞ்சது அவங்களால் அதை கடந்து இவர்களை வந்து இவர்கள் அத்துமீறும் பொழுது அதை கேள்வி கேட்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் இல்லை உங்களுடைய கட்சியுடைய செல்வாக்கு இங்கே இல்லை இதுதான் உண்மை இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்களே உங்களை ஏமாத்திக்கலாம் இல்லைன்றது தான் உண்மை இதை வளர்க்கணும்னு நீங்கள் முடி முயற்சி பண்ணுறீங்க அந்த முயற்சிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் வளர்க்கணும் நீங்கள் வளரணும் அப்படின்றதுல எனக்கும் ஒப்புதல் இருக்குது நீங்களும் வளருங்க அப்படின்றதுல ஒப்புதல் இருக்குது இன்னொருவரை அழித்து விட்டு நான் வளரலாம்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த காலத்துக்கும் நடக்க போகிறது இல்லை ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி எடுத்து இது கொள்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்போ இந்த இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கையில் எடுத்துக்கோங்க எல்லாரையும் எதிரியாக்கி கொள்ளாதீர்கள் யார் காமன் எனிமின்றது தெரிந்து கொண்டு அதை வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் யாரையெல்லாம் உடன் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிந்து கொண்டு அதை நோக்கி பயணியுங்கள் இதுதான் நான் சொல்லக்கூடிய ஸோ இந்த பாத யாத்திரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை மனிதர்கிட்ட வந்து அதாவது இனிப்பான மனிதர்கிட்ட வந்து கரும்பு மனிதர் கரும்பு மனிதர் அவர்கிட்ட வந்து அவரோட கொள்கைகள்லாம் வந்து கேட்டு எறும்புகள் வர மாதிரி வந்து மக்கள்லாம் வந்து சேர்றாங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் ஆன்சர்ஸ் வேற ஒரு கலந்துரையாடலில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் இடம் வளம் நேயர்களுக்கு நன்றி வணக்கம்